ഹായ് വെൽക്കം ഭൂമിയുടെ കരഭാഗത്തെപ്പറ്റി നാം പറയുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വൻകരകളെ പറ്റിയും നാം പഠിച്ചു ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല ഭൂമിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണുള്ളത് ചിലത് പരന്നതും മറ്റ് ചിലത് സമമല്ലാത്തതും കുന്നും കുഴിയും ഒക്കെയുള്ളതും ഈ ലാൻഡ് ഫോംസ് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായവയാണ് ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുകയും സൂര്യനെ ചുറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നാം പറഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലും തുടർച്ചയായ ചലനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ് ആണ് ഭൂമിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ഇന്റേണൽ പ്രോസസ് ആണ് അതായത് ഭൂമിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ഇത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും താഴ്ചയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോസസ് അഥവാ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഭൂമിയുടെ മുഗൾ പാളിയുടെ നിരന്തരമായ ക്ഷയിക്കലും പുനർനിർമ്മാണവുമാണ് ഭൗമോപരിതലം ഇങ്ങനെ ക്ഷയിക്കുന്നതിനെ ഇറോഷൻ അഥവാ അപരഥനം എന്ന് പറയുന്നു ഭൂമിയുടെ മുഗൾ ഭാഗം ഇറോഷൻ മൂലം താഴുകയും ഡിപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപണം മൂലം വീണ്ടും നിരപ്പാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് പ്രക്രിയകളും ഒഴുകുന്ന ജലം ഐസ് കാറ്റ് ഇവയുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ബാഹ്യശക്തികളുടെ അപരഥനം നിക്ഷേപണം എന്നീ പ്രക്രിയകളിലൂടെ വ്യത്യസ്തമായ ലാൻഡ് മാസസ് അഥവാ ഭൂരൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു അവയെ പ്രധാനമായും മൂന്നായി തിരിക്കാം മൗണ്ടൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വതങ്ങൾ പ്ലേറ്റോസ് അല്ലെങ്കിൽ പീഠഭൂമികൾ പ്ലെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമതലങ്ങൾ എന്താണ് മൗണ്ടൈൻസ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ചെങ്കുത്തായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളാണ് മൗണ്ടൈൻസ് ഒരു പർവ്വതത്തിന് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു ശൃംഗവും വ്യാപ്തിയുള്ള വലിയ അടിവാരവുമുണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരികയും തണുത്തുറയുകയും ചെയ്യും ചില പർവ്വതാഗ്രഹങ്ങളിൽ പെർമനന്റ് ആയി തണുത്തുറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മഞ്ഞു പാടങ്ങളുണ്ട് അവയാണ് ഹിമാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് നോക്കൂ ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ആണ് ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ മാത്രമല്ല കടലിനടിയിലും പർവ്വതങ്ങളുണ്ട് പസഫിക് ഓഷനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൗനാക്കയ ഒരു അൻഡസി മൗണ്ടൻ ആണ് ഇതിന് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിനേക്കാളും ഉയരമുണ്ട് പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഉയരം കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നാം പറഞ്ഞിരുന്നു എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരമെന്ന് പർവ്വതങ്ങളും കുന്നുകളും വ്യത്യസ്ത ഭൂരൂപങ്ങളാണ് പർവ്വതങ്ങളെ പോലെ തന്നെ കുന്നുകളും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെക്കാളും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു ജനറലി അറുന്നൂറ് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള ചെങ്കുത്തായ കുന്നുകളെയാണ് മൗണ്ടൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വതങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാധാരണയായി പർവ്വതങ്ങളിലെ മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ കാരണം സ്ഥിരമായ ജനവാസമില്ല താഴ്വരകൾ പലപ്പോഴും ചെങ്കുത്തായതിനാൽ കൃഷിക്കായുള്ള സ്ഥലവും ഇവിടെ കുറവാണ് പർവ്വതങ്ങളെ ഒരു വരിയിൽ ക്രമപ്പെടുത്തി കാണാറുണ്ട് ഇതിനെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വത നിര എന്ന് പറയുന്നു പല പർവ്വതങ്ങളും നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റേഴ്സിലധികം നീളുന്ന പർവ്വത നിരകളായാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏഷ്യയിലെ ഹിമാലയൻ മലനിരകൾ യൂറോപ്പിലെ ആൽപ്സ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ ആൻഡേസ് എന്നിവ റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വത നിരകളാണ് പർവ്വതങ്ങളെ പ്രധാനമായും മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോൾഡ് മൗണ്ടൈൻസ് ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടൈൻസ് വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൈൻസ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മടക്കു പർവ്വതങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഭൗമോപരിതലത്തിലെ പാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലകങ്ങൾ ഇരുവശത്തു നിന്നുമുള്ള കംപ്രഷൻ വഴി അകത്തേക്ക് മടങ്ങി ഉണ്ടാകുന്നവയാണ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൈൻസ് ഇത് കണ്ടോ ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭൂമിയുടെ മുകളിലുള്ള പാളികൾ ഇരുവശത്തു നിന്നും അകത്തേക്ക് കംപ്രസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഭൂരൂപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയ പോലെയാകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് മടക്കു പർവ്വതങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൈൻസും ആൽപ്സിലെ മലനിരകളും ഒക്കെ മടക്ക് പർവ്വതങ്ങളാണ് ഇത് ആൽപ്സിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് അവയ്ക്ക് റഗ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സമമല്ലാത്ത റിലീഫ് ഉണ്ട് എന്താണ് റിലീഫ് പർവ്വതങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോയിന്റും ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് റിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോണാകൃതിയിലുള്ള കൊടുമുടിയും അവയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇന്ത്യയിലെ രാജസ്ഥാനിലുള്ള ആരവല്ലി പർവ്വത നിരകൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ മടക്ക് പർവ്വതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ദി അപ്ലാച്ചെ റഷ്യയിലെ ദ്യൂറാൽ മൗണ്ടൈൻസ് എന്നിവ റൗണ്ടഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉരുണ
ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഖണ്ഡ പർവ്വതങ്ങൾ വലിയ പ്രദേശങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും ലംബമായി സ്ഥാനഭ്രംശം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുക വഴി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പർവ്വതങ്ങളാണ് മടക്ക് പർവ്വതങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വലിയ പ്രദേശങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഒരു ഭാഗം താഴുകയും ഇരുവശത്തുമുള്ളവ ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നവയാണ് ഖണ്ഡ പർവ്വതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടൻസ് ഇവയുടെ പ്രതലം പരന്നതും വശങ്ങൾ ചെങ്കുത്തായതുമായിരിക്കും സ്ഥാനഭ്രംശം ഉണ്ടായത് വഴി ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ ഹോസ്റ്റ് എന്നും താഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ ഗ്രാബൻ എന്നും പറയുന്നു യൂറോപ്പിലെ ദ റൈൻ വാലിയും ദ വെസ്ഗസ് മൗണ്ടൻസും ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഖണ്ഡ പർവ്വതങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടനായ റൈൻ വാലിയുടെ ഒരു വ്യൂ ആണ് വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നി പർവ്വതങ്ങൾ അവ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്നവയാണ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ എന്താണ് ഈ വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉരുകിയ ശിലാദ്രവം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്മ ഭൂമിക്കുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പൊട്ടിയൊഴുകുകയും ഭൗമോപരിതലത്തിൽ കുന്നുകൂടുകയും ചെയ്യുന്നു മാഗ്മ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ ലാവ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലാവയും ചാരവും ഒക്കെ തണുത്തുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാറക്കെട്ടുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലാവ ശിലകളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ ഇങ്ങനെയാണ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെ കിളിമഞ്ചാരോ പർവ്വതവും ജപ്പാനിലെ ഫ്യൂജിയാമ പർവ്വതവും ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കിളിമഞ്ചാരോ പർവ്വതത്തിന്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് പർവ്വതങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ ജലത്തിന്റെ വലിയൊരു സ്റ്റോർ ഹൗസ് ആണ് പർവ്വതങ്ങൾ ഒത്തിരി നദികളുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം പർവ്വതങ്ങളിലെ ഗ്ലേഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാനികളാണ് ഈ ജലം മനുഷ്യർ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ജലസേചനത്തിനും ജലവൈദ്യുത ഉൽപാദനത്തിനും മനുഷ്യർ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നു നദീ തീരങ്ങളും നദീ തടങ്ങളും കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതാണ് പർവ്വതങ്ങളിലും താഴ്വരകളിലും വിവിധ തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും സുലഭമായി കാണപ്പെടുന്നു പർവ്വതങ്ങളിലെ കാടുകൾ ഇന്ധനം കന്നുകാലികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം നാച്ചുറൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ മരക്കറ പശ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് അനുയോജ്യമാണ് പർവ്വതങ്ങൾ അവ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നതിനും അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സിനും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു അടുത്ത ഭൂരൂപമാണ് പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പീഠഭൂമികൾ പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പീഠഭൂമി ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പരന്ന പ്രദേശമാണ് ഒരു പീഠഭൂമിക്ക് ഒന്നോ അതിലധികമോ വശങ്ങൾ ചെങ്കുത്തായതായിരിക്കും ഇതൊരു പരന്ന പ്രതലമുള്ള ടേബിൾ ലാൻഡ് ആണ് ഇവയുടെ ഉയരം നൂറ് മീറ്റേഴ്സ് മുതൽ ആയിരം മീറ്റേഴ്സ് വരെ പലയിടങ്ങളിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതൊരു പ്ലേറ്റോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പീഠഭൂമിയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വശം ചെങ്കുത്തായ സ്ലോപ്പും മുകൾ വശം പരന്ന പ്രതലവുമാണ് പർവ്വതങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പീഠഭൂമികളും പുതിയതും പഴയതുമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി ഏറ്റവും പഴയ പീഠഭൂമികളിൽ ഒന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയുടെ ലൊക്കേഷൻ കെനിയ ടാൻസാനിയ യുഗാണ്ട എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേറ്റോ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വെസ്റ്റേൺ പ്ലേറ്റോ എന്നിവ മറ്റുദാഹരണങ്ങളാണ് ദ ടിബറ്റ് പ്ലേറ്റോ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പീഠഭൂമിയാണ് നാലായിരം മുതൽ ആറായിരം മീറ്റേഴ്സ് വരെയാണ് ഇതിന്റെ ഉയരം ഈ പിക്ചർ ദ ടിബറ്റൻ പ്ലേറ്റോയുടെയാണ് ധാതു നിക്ഷേപത്താൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് പീഠഭൂമികൾ അതുകൊണ്ട് വളരെയേറെ ഖനികൾ പീഠഭൂമികളിൽ കാണപ്പെടുന്നു ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേറ്റോ സ്വർണത്തിന്റെയും വജ്രത്തിന്റെയും നിക്ഷേപത്തിന് പ്രശസ്തമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഛോട്ട നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമി അയൻ കൽക്കരി മാങ്കനീസ് എന്നിവയുടെ ഖനനത്തിന് പേര് കേട്ടതാണ് നാം പറഞ്ഞു പീഠഭൂമിയുടെ വശങ്ങൾ നല്ല സ്റ്റീപ്പ് ആയതായിരിക്കും അതിനാൽ പുഴകൾ വലിയ ഉയരത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതിനാൽ പീഠഭൂമികളിൽ വാട്ടർഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണപ്പെടുന്നു ഛോട്ട നാഗ്പൂർ പ്ലേറ്റോയിലെ സുവർണരേഖ നദിയിലെ ഹുന്ദ്രു ഫോൾസ് കർണാടകയിലെ ദ ജോഗ് ഫോൾസ് അത്തരം വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് ഇത് ജോഗ് ഫോൾസിന്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ഭൂരൂപമാണ് പ്ലെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമതലങ്ങൾ താരതമ്യേന താഴ്ന്നതും നിരപ്പായതുമായ വിശാല പ്രദേശങ്ങളാണ് സമതലങ്ങൾ അവ പൊതുവെ സി ലെവലിനേക്കാളും ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിലധികം ഉയരെ ആവാറില്ല ചില സമതലങ്ങൾ എക്സ്ട്രീംലി ഫ്ലാറ്റ് ആണ് മറ്റ് ചിലതാകട്ടെ
കല്ലുകൾ മണൽ ചരൽ തുടങ്ങിയവയും കൂടി ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നു പിന്നീട് ഇവ അടിഞ്ഞാണ് പ്ലെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമതലങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ജനറലി സമതലങ്ങൾ ഫലഭൂയിഷ്ടമാണ് റോഡുകൾ പോലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രദേശം സമതലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനവാസം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സമതലങ്ങളിൽ മിക്കതും ഏഷ്യയിലും നോർത്ത് അമേരിക്കയിലും കാണപ്പെടുന്നു ഏഷ്യയിൽ ഈ സമതലങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര നദികളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ചൈനയിൽ യാങ്ജി നദിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായും ഇത് യാങ്ജി നദിയും അതിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടായ സമതലവുമാണ് സമതലങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒത്തിരി സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് മനുഷ്യവാസത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രദേശമാണിത് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും താരതമ്യേന എളുപ്പമാണ് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായതിനാൽ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും ഉതകുന്നതാണ് സമതലങ്ങൾ സിന്ധു ഗംഗ സമതലമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനവാസമുള്ള പ്രദേശം പർവ്വതങ്ങൾ പീഠഭൂമികൾ സമതലങ്ങൾ ഈ ഭൂരൂപങ്ങളെ പറ്റി നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇത്തരം ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്നവരാണ് കൃഷി ചെയ്യാനും വീടുകളും റോഡുകളും നിർമ്മിക്കാനും ഏറ്റവും എളുപ്പം സമതലങ്ങളിലാണ് പർവ്വതങ്ങളിൽ മനുഷ്യ ജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിലും മനുഷ്യർ പല രീതിയിലും ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോബ് ബ്രിഡ്ജ് ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കൂ പല ഭൂരൂപങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ പല രീതിയിൽ അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണും ശുദ്ധമായ ജലവും പ്രകൃതിയുടെ സമ്മാനമായി നാം കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റും നിർമ്മിച്ച് പാഴാക്കാതെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കായി കൂടി ഉപയോഗിക്കത്തക്കവണ്ണം കരുതി വയ്ക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ മണ്ണും അതിലെ വിഭവങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്നത്തെ തലമുറയായി നമ്മുടേതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് താങ്ക്